الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول أقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهم التقوى هدیه به پیشگاه با حضمت سید و شهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرمین عرض عدب عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید الله عزیز. ما معمولا شبهای اول ماه محرم که یه فرصت شست افتاد روزه ای هست برای کسانی که امید دارن سید و شهدا به اونها هم نگاه کنه نظر کنه یه بحث یک جلسه ای داریم از فردا شب انشالله یه موضوع به هم پیوسته ای رو تقدیم خواهیم کرد اون چه میخوام امشب به حضر شما تقدیم کنم که اول یه تذکر به خودمه و یه بشارت به خودم امثال من که حال عبادت ندارن بیچارن مثل من شوق نماز شب نیست شوق تعجد نیست مراقبه نیست مشارطه نیست یقظه نیست تخلیه نیست تحلیه نیست اما از یک دو روز مونده محرم حال منم مثل شما یه جوریه که میفهمم انگار بالاخره ندید گرفت و راه دادم سالم میتونه اصراح نده ولو آدم های خوبی باشه یه بزرگواری که حیعتی روزهی هزباللهی پای کار اهل بیت همه خانواده دیروز تصادف کردن پدر و مادر از دنیا رفتن یه خانومی هم که سی و چند سالشه با دو تا بچه الان در کماه و الان نیستن در مجلس سید و شهدا البته بعضی ها اینقدر خوبن که جور دیگه باشون حساب کرده من نسبت به دیگران کار ندارم اما خدا خودش میدونه که از چند روز مونده اصلا بعد از اینکه فارق میشیم از ماجرای قدیر و مواهله و اینان استراب همی وجود ما میگیره که آیا ها قرآن یه آیه ای داره برای بیچاره های مثل من خیلی ترسناکه اونم اینه که ثم مکان آقبت الذین اصا و سوا اونایی که انقدر نمک نشناسی کردن نمک نشناسی کردن نمک نشناسی کردن انکذ بگو به آیات الله دیگه اصلا گاهی آیات خدا را ندید میگیرن یا انکار میکنن و بعدم دور میشن همینی که ما رو راه داده از مادرش ممنونی از امام حسن تشکر میکنیم که صاحب این مجلس ماست از حضرت وجد با همه سرفکندگی و خجالت تشکر میکنیم حالی یه چیزایی میخوام عرض کنم که به خودم امید بدم با شما نیست مخاطبم که هی از شما از خواهی کنم آدمایی که درست تربیت دینی نشدن مثل من میمونن کمیت گران جلسه یه چلزار تایی خیلی مثلا قبوله جلسه یه پنج تایی نه و اون نکته ای که من امیدوارم خودم بهش ملتزم باشم شما هم امیدوارم که بهش ملتزم باشید اینه که هر جلسه ای که شرکت میکنید توجه به صاحب جلسه داشته باشید آدم ختم جایی میره 
خیلی براش مهم نیست که واعظ اون روز کیه مدا کیه قاری کیه مجری کیه میره که تسلیه درس کنه و ما جرای سید و شهدام انقدر باطن داره که ما ازش خبر نداریم ما نمیفهمیم که صدیقه تار سلام الله علیه ها 1400 سال ازاداره یعنی چی هستن ما نمیفهمیم ما نمیفهمیم که وقتی در رحمش بود اومد پیش پیغمبر ارز کرد که این بچه که در رحم منه نگه انل اتشان انل غریب و من کامم تلخ میشه پیغمبر فرمود که این طفل تو یه جایی بار امت به دوشش میفت و بار امت رو به دوش میکشه به زحمت اصارت خواهرش و دخترش صدیقه تارو اونجا عرض کرد که لا حاجه تلیفی اصلا نمیخوام به این دنیا بیاد حسینم حیفه ما هم باشیم ما یه چیز ارزشمندی داشته باشیم بدبریم یه جا مثلا یه چیزی داریم یه عتیقه ای داریم یه گوهری داریم که اصلا خاک بر فرق من و تمثیل من خب چی بگم اگه در رو گوهر مثال نزنم نمیدونم چی مثال بزنم به یه رفیقی نشون بدیم قدر ندونه اینو با سنگ ریزه یکی حساب کن اصلا نمیبریم نشون بدیم اونایی که اهل این عتیقه متیقه ها اگر بشناسیدشون اصلا به جز خبره چیزی نشون نمیدن شما برید طلا فروشی سر قیافت رو نگاه میکن به قیافه شما یه چیزی میاره هیچ وقت اون کیسه انتهای نهایی و اول کار برای همه نمیاره میگه قدرش رو نمیدونه علکی اون زیفتر هم دیگه نمیخره اینو میبینه اونو نمیخره اینم نمیفهمه خانواده ما یه وقتی رفت بود مسجد امام مسجد شای قدیم دیده بودی پیرمردی وایستاده یه سری تصویر دستش دلش سوخته و فکر کرده بودین مثلا از این تصویرای 3500 تومانی ها میفروشه گفت آقا اینا چند گفت تو هر چی شما بگی گفت سه تاشو برداشته بود گفت او چند اونم داشته تصویر شاه مقصود مثلا خاک خورده قدیمی اینم فکر کرده این گدا نمیخواد بهش پول بده گفته میخره بعد هم گفتش هر چی شما بگید اینا مثلا این گفته 5000 تومان خوبه طرف آمپر چسبونده به کرده میخواسته مسخرش کن نسبت من با مجلس سید و شهده از این خیلی ناچورتر یعنی اگر من ملتفت بودم که انبیا سرک میکشن به مجالس ما اجازه بگیرن بیان اینجا نفس بکشن و من با چه حالی از کجا تو چه شرایطی بی آمادگی بدون قصد خریدن و خریده شدن خودم مغازه بره پول نبره با خودش یعنی میخوایی سر کار بده آقا این چنده اون چنده قصد خرید باشه با حاد را میان خالی نه با توهم پر بودن این هر سال خیلی از اتفاقات معنوی میفته امثال من اصلا خبر نمیشن چله موسوی از شروع ماه زیغده تا دهم زیحجه چند نفر اصلا به گوششون خورده که اولیاء خدا در اون چهل روز خودشون رو خیلی چیز آماده میکنن چله حب چله ولایت من گیجه ویجم مثل شما که نیستم مثلا چه میدونم کی بکی انقدر شب مهم داره این سال از تو این 360 من این روز سال که من گیج ازش رد میشم اصلا نمیفهم اینقدر روز مهم هست اینقدر نقطه پرواز هست من رد میشم هنر امام حسین اینه که به محرم که میرسه همه یه جامونده ها هم میان هیچ, جای و... هیچ وقت دیگه سال اینطوری نیست هیچ وقت سال اینطوری نیست من خودم رو نگاه میکنم اونم هیچ وقت سال اینطوری نیست که من از قبل از محرم استراب دارم من را میدی امسال رزق عشق منم دارم میخوای با ما چه کار کنی امسال ما رو میخری یا نه 
این فقط مال امام حسینه ما برامون کمیت مهمه به خودمون رجوع کنیم همین جلسه اگر 500 هزار نفر آدم بشینن یک جا زجه بزنن برامون مهمتره تا ده نفر نه مهمتره و اگه بنا بخوان جایی دعوت کنن ممکنه منم گیج باشم بگم چند نفرن ولی سیره یعیمه علیهم صلوات الله اینه که به قیمت نجات یک نفر از دخترش میگذر فقط یه نفر به خدا قسم به خود سید و شهدا قسم اگر لحظه قیامت که همه برهنن همه مزتربن فقط هرکی به خودش فکر میکنه تو نوبت دادگاهی همه معطلن ما رو وایسونن صحنه کربلا رو نشون بدن و ما بفهمونن که حسین ابن علی رفت به سمت کوفه فرض کنید فقط برای نجات یک هر فقط به خود عظمت سید و من هیچ تعجب نمی کنم اون روز سید و شهده صلوات الله علیه برای نجات تک تک ما حاضر از زن و بچهش بگذره و گذشت و من اصلا دیدی آقا یه وقتی از یکی یه پولی میگیری هفته ای سه دفعه میاد تو رود میزنه جلو جمع آب رود رو میبره همش منفعل و خجل آدم همش فرار میکنه تو چش تو چش با این نش اما سید و شهده صلوات الله یه جوریه که ما طول سال اصلا توجه به این بدهیه نداریم هی hey بدهی رو بدهی میاد چقدر با هم قول و قرار گذاشتیم محرم پارسال همه رو من یک طرف کنسل کردم تخلف کردم من از او رنگ نگرفتم ولی اون امید نشد مدلش اینجوریه که صبوره و بلکه صباره مدلشون اینجوریه مدل خدا اینطوریه کلا روز عرفه ارز کردم اگر ما میخواستیم به عنوان نویسنده قصه حضرت موسی علی نبی و و علیه السلام و سلام علی هارون رو بنویسیم و انصافا بعید به ذهنمون میرسید که ایمان آورندگان از تیم فرعون اول ساهران باشن چون ساهران کسیف ترین افراده بی همه چیز ترین حیف فحش اصلا قرآن یه تیکه پرده رو یه کوچولو زده بالا بوی گند اون فسادشون زده بالا که گفتن به عزت فرعون امروز ما برنده ایم یعنی به ربوبیت فرعون قسم خورده اما خداوند همونا رو نجات داد اول و همونها وقتی فرعون بهشون گفتش که دست و پاتون و چپ و راست می برن این عرفا گفتن که ما دیگه ایمان رو وردیم لا ذیر اصلا دیگه مهم نی اه مگه دردتون نمیان نگاه خداوند و سفرای الهی این شکلیه اون لحظه ای که من جفتکم میندازم تو من میگرده ببینه نقطه ای گره ای جای قلابی گیر میاره منو نجات بده یا نه برخلاف من که تو رفت و برگشت با یه نفر میگردم نقطه ضعفش رو پیدا کنم یا یه درشت بارش کنم یا زیر پاشو بکشم با صورت بخوره زمین اونا اینطوری هن که میگردن ببینه که میشه اینو گیرش انداخ نجاتش داد یا نه میگردن دائم ما رو میگرده دائم مسیر برا ما ایجاد میکنه و چه کسانی که توی این محرم سفر ها زیر و رو شدن خدا میدونه شاعر بود دوست ندارم اسمشو به شر ببرم اهل همه کاری بود سید و شهده میرفت در خونشون پول میداد شاید برای اینکه این کمتر نیازمند بشه و کمتر مجبورش کنن بره برا تاقود شعر بگه شعر برای ما هم نگفت در آمدشون این بود مثل فرض کنید 
جسارت این نباشه مثل روزنامه‌نگاران و خبرگزاری ها و اینا که درآمدشون از خبرسازی حالا بعضی اهل تقوا اکثریت هم نه پول میگیرن یه چیزی میگن دروغ بگن یکی رو بزنن یکی رو تخریب کنن اصلا بسیاری از این خبرها سفارشه یه خبری رو امروز یه جایی دیدم نمیگم که تلویزیون بود خیلی روشن بود که یه نفر میخواد کاندیدای یه جایی بشه برای اینکه بزننش یه موضوع خبری ساختن از یه زمانی که این مقصر فلان موضوعه که این مثلا فلان جا رای نره حالا کارم ندارم یادم سالم بود یا نبود خیلی از خبرها جای دیگه کسی خریده قیمتش هم کسی دیگه حساب کرده برا ما خبر در حالی که خبر نی خبر ساخته شده روزانه حتما آدم کشته میشه اینکه کدام را رسانه ای کنیم روزانه حادثه هست دیشب یه جایی آقایی رو روی یه جایی که نشسته با چاقو زدن بخوان رسانه کنن یا نکنن بسته به این داره که بخواد به یه درد یکی یه گروه یه جریانی بخوره نخوره اونو خبریش میکن اینم پول میگرفت برای اینکه برای بنی اومایه شعر بگه برای شراب شعر بگه برای اسب فلانی شعر بگه پول میدادن کیو بزن پول میدادن به نفع یکی شعر بگو پول میدادن آبروه به در مادر یکی رو ببر در آمدش این را بود سید و شهده هم میرفت در خونش گفتن آقا حسن شهن شما عجل اینجا بری یه محله بدنامی تهران داشته قدیم آقا فرض کنی یه آخوندی بخواب داره اونجا به هر دلیلی آقا شهن شما نیست تو این خیابون را بری دیگه به سید و شهده هم میگن آقا جان شهن شما نیست در خونه این بری حضرت میفهمات که باش میبرده پول به این میداده مدل ما چجوریه دو دفعه پول به یکی بدیم یا رسانه ایش میکنیم یا سلفی باش میگیریم یا صد جا پاش حساب میکنیم یا تو انتخابات بعدی حساب میکنیم اینجوریه هیچ کاری با این نداشت رفیقش گفت حسین ابن علی که پای تو وایستاده که هیچ ربطی هم به هم نداری تو اهل فسق و فجوری نه ابراز محبت کردی هیچ داره میره کرم تو سمت کوفه یه خورده تحریک شد که بره بعد خیلی هم ترسو بود گفت نه نمیری بعد گفت خدا لعنتت کنی نزدیک بود گولم بزنی بری ما رو به کشتن بدی شانس آوردی اون ور قطع نشد همون جوری که در مورد منم قطع نکرده انقدر من رفتم یه طرف جاده خاکی که او اگر بنابراین بود که محاسبه کنه که ببین دیگه نمک حرامی کردی دیگه بسه کات باید میکرد نکرد با او هم, هم اینطور رفت کربلا سید و شهده شهید شد و اون گفت خدا, شو خدا رو شو که ما نمردیم شانس رو بردیم اگر رفته بود کربلا شهیدم شده بود که از این مشن بود انقدر کارش مهم نبود به نظر من که سید و شهده صلوات الله علیه نزدیک سی و پنج سال بعد چهل سال بعد و دیده بود یعنی تو این دیده بود که این آدم با همه درب داغونیاش این آدم ترسوه این نمیتونه بیاد شمشیر بزن ولی یه روزی این زبان حقش ممکنه دستشو بگیره و هنر امام اینه که هر یک از ما استعدادی که داریم و رشد میده امام مثل سیستم آموزش برورش ما نیست که همه رو یه شکل کنه نگاه میکنه که چه توانی داره اون توان رو رشد میده امام مربیه رب پرورش دهنده است سیستم بادی بیلدیگ نیست که هر کی بیاره کول و بازو رو درست کنه نگاه میکنه کی چه استعدادی داره چه توانی داره از رد دیده بود این آدم ترسوه عین این ماجرا برای پیغمبر اکرم و حسان ابن ثابت هم هست که ترسو بود حسان حسان ته سپای پیغمبر وای میستا ولی پیغمبر میفرمود خب اونا که یه چیزی گفتن تو جواب بده که اینم نقش داشته باشه بعد فرمود که لا تزال معیدن به روح القدس ما نسر تناب لسانک تا وقتی که با زبونت ما رو یاری میکنی معیدی به روح القدسی که ایسا معیده به روح القدس بعضی وقتا دیدی بچه ها میگن آقا به ما هم خوب اسمت میدادن آقا خیلی اسمت دلت میخواد امام باقر امام صادق پیغمبر فرمودن لا تزال معیدن به روح القدس ما نسر تنابل سانک 
آقا اهل بیت رو یاری کنید معید به روح القدس میشید بدون اون همه زحمت چون اسمتو که به امام میدن بار اومد رو دوشش میذارن ولی شما رو روح القدس حفاظت میکنه بیجیره مواجه خیلی دلمون اگر میخواد بسم الله ولی خب حسان خیانت کرد دیگه حسان متاسفانه خودشو فروخت به خلفا این آدم هم نمیتونست میومد تو کربلا زایه میشد میومد تو کربلا فرار میکرد مثل زهاک سرشو میکشی تیر به امام بخوره نمیتونست وایسه ترسو بود فدای کرم هدیه ها با عبدالله نه اومد بگه بیا حتما اصلا دعوت نه تنها کسی که من دیدم تو سفر به هر کی رسید فرمون ما داریم میریم فلانجا بیاید رفت خونه تو خیمه عبیدالله هر جوفی فرمود ایو هر رجل این نکل مذنبون خاطه خیلی بر من دست سنگینه ولی من میتونم نجاتت بده شما جای دیگه هم چیزی نمیبینید رفوزه ها رو تنها کسی که میگه من نجاتت میدم امام من جای دیگه ای ندیده حتی عمر سعد رو دعوت کرد فرمود بیا من دنیا آخرت رو درست میکنم ولی من نگاه کردم دیدم این شاعر رو دعوت نکه حضرت بیا چون میدونه سگریم این بالاخره هدایت آقا اختیاریه و امام حکیمه حضرت دید این نمیتونه تو کربلا وایسه این نقطه قوت ای زبونشه اینو باید یه کاری که تو همین جایی که توان داره یه قدمی وردار این لطفشونه ها یعنی از همه ما نمیخواد قاسم سلیمانی باشیم از همه ما نمیخواد که فلان پهلوان فلان نبرد باشیم تو همونی که استعداد داریم ما رو رشد میده ما این دعای مادرشه دیگه اللهم مستعملنی لما خلقتنی له خدای منو بر اون که خلقم کردی تو همون رو به کار بگی مسیرم عوض نکن اونجا که توان دارم یه قدم هم من بردارم این گذشت کربلا گذشت حدود سی سال بعد اینم بری نمیخوام حالا هم نمیخوام اسمشو ببرم هم نمیخوام بعضی جزیات رو بگم جسارت نمیخوام بکنم دیگه اینجاشو شنیدین تیم امنیتی اومده بود میخواست کعبه رو ببنده که ولی عهد هشام پسر عبدالملک مروان که اسم اینا می اومد بدنها به رعشه می افتاد ده ها هزار آدم کشتن و ده ها هزار آدم رو برهنه تو زندان انداختن زن و مرد قاطی این با اون تبختر و قدرت وقتی اومد وارد مسجد الحرام شد فکر می کردن مردم از ترس می شکفن همه صفحای تواف رو که این لندهور بره مثلا کنار هجر هر چه زور زدن این تیم امنیتی که زیاد بودن فشار آوردن با چوب و چماق مردم صفها رو باز نکردن نمیخواستن توافشون به هم بخوره تواف هم بالاخره طبق اون ریتمی که داره حرکت دارن میکنه نهاد بشکنه دیگه یه تخت گنده برای زدن یه گوشه نشستن این هم نشست با عصبانیت که شعن پسر خلیفه و شاه قلاسه بلقوه بعدی رو در نظر نگرفتن ناگهان یه آقای لاغرندام ضعیف جسه از فرط عبادت خمیده چشم ها از گریه ورم کرده حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیه که من امیدوارم یه وقتی رزقم بشه یه سالی بیس جلسه راجع به حضرت صحبت کردم استخارش بعد اگه خوب بیاد یه وقت دیگه ای سر سفره زین و لابدین باش یه جمله ایش اینه که اگر مردم ما زین و لابدین رو بشناسن و کمالات و مکارم امه رو شاید فراموش کنن چه برسه بقیه خیلی عظیم و شعنه زین و لابدین خدا بین ما و زین و لابدین یه رابطه ای برقرار کن یا زین الابدین من امشب شب اول جلسه همینجور بی خودی اسم شما رو نوردم ها. ما خبر داریم که دست کیچیا هست نخوردیم و نچشیدیم ولی خبر داریم از شما ها به کیا چیا رسیده بالاخره خبر داریم گنج دست کیه خیلی محبوب بوده برای امیر المومنین 
در بین ائمه تنها کسیه که به او نسبت شباهت به امیرالمومنین دادن زین العابدینه برای ائمه دیگه نگفت نسبت شباهت رفتاری اصلا خدا میدونی هر همین حرف بس برای اینکه آدم گیج بشه این روایت رو زیاد بچه ها رفقا از من شنیدن که به امام صادق گفتن اینقدر از امیرالمومنین میگی شما شبیه به امیرالمومنین فرمود حیات حیات جدی داشتم به اسم علی ابن حسین او شبیه بود به امیر المومنین یه جهت شباهتش هم اینه که در میان معصومان حتی سید و شهدا روز آشورا رو کرد به شمر و عمر سعد فرمود که ان لم تکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیا کن و نتونست بعضی چیزها رو نگاه کنه در بین معصومان دو امام مبتلا شدن که در حضورشون به ناموس خدا جسارت شد. یا زین العابدین یا ایوه الكریم ابن الكریم ضیف و کب بابک آقا امام سجاد وارد مسجد الحرام که شد این کار تکوینیه گاهی خدا میخواد عزت نشون بده شبیه شق القمره شبیه رد و شمسه تو زیارت جامعه هم میگید وگرنه مردم مکه مدینه امام سجاد و حقیقی دوست نداشتن نمک نشناسا دیدی تو زیارت جامعه میگید تا کل و شریف لشرف کم هر شریفی در برابر شما سرش پایینه ذل کل شیء لکم بخع کل جبار لفضل کم هر جباری به شما برسه سر افتاده میشه آقا زین العابدین صلوات الله علیه خیلی هم لاغرندام انقد عبادت کرده بود و کمخوری که سرمایی شده بود یعنی مزاجش ضعیف شده بود کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سر دن داریم در روایه آقا با یه پیراهن سفیدی همینجور وارد که شد ناگهان همه این صفها شکاف تا حجر حجر رفت از شکداش رو حجر و حجر را تبرک کرد نه دست اما همه ای ایمه اینجوری هم که یامن شرفت بهی مکت و منا این کسی که با قدم گذاشتند مکه و منا رو شرافت مید به هشام گفتن این دیگه کیه نه لشگری نه شمشیری نه دکوپوزی هشام گفت نمیشناسم من نمیشناسم کیه چی بگه اینجا همون شاعر ترسو که اوهرده بودنش کنار شاه که اندلحاجه خلاصه متناسبه با فضا شعری برای حضرت ولی عهد بگه نمیدونم چی شد به مدد زین الله بدین به مدد اون در همهای حلال سید و شهدا یهو ترکید نتونست تحمل کنه گفت نمیشناسی هاذل لذی تعرف البت ها و تعتهو تو نمیشناسی چون لیاقت نداری اما سرزمین بد ها و ریگه های بیابانش این آقا رو میشناسن سلام میکنن و البیت یعرفهو و الحل و الحرمو این خانه آماده است که آغوش باز کنه از شوق این آقا هاذ ابن فاطمه ان كنت جاهلها هاذ ابن خیر عباد الله كلهم این پسر بهترین بندگان خداست قصیده کولاک طولانیه بعد یه چیزی هم گفت آخرش گفت ما قال لا قد تو الا فی تشهده اینا نه به کسی نمیگن جز لا اله الا الله تشهد مثل شما نیستن که اگرم پول میدی بعد یه قصیده من گفته باشم اینا اینجوری نیستن اینا بی عوض میدن گرفتن انداختن این زندان من هر چی فکر میکنم اینه اون روز سید و شهده این شاه رو دعوت نکرد به کربلا چون دی تو کربلا از این چیزی در نمیاد اما نامید نشد حسین جان از ما هم نامید <تصفيق> ما هم انشالله یه روزی به دردی میخوریم <تصفيق> 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 
همه اونایی که رفتن کربلا که قمر بنی هاشم نیستن همه که پهلوانیشون مثل زهیر و آبس نیست ولی هر کدومو در اون چیزی که توان داشتن تو همونجا رشدش دادن سفره رو یه جوری متنوع پهن کرده برای همه ما جا هست و به خود مادرش قسم اگر هر یک از ما برگردیم او همونقدر خوشحال میشه که هر رو برگرد اونا براشون آدم شدن یه نفر نجات یه نفر مهمه حالا طبعا دو نفر و ده نفر و زد نفر بهتر کسی و فدای کسی نمی کنن. همونقدر که امام قمر بنی هاشمه همونقدر امام هم هست و کم نمیگذارن میگرده ببینه کجا به درد میخوریم اونجا ما رو رشد بده چون عمل ما اگه توش اختیار نباشه که پشیزی نمیارزه این که بخواد امام ما رو جا به جا کنه بی اختیار ما که امام سنگم میتونه جا به جا کنه قرار برای اینه که ما انتخاب کنیم و اونا دنبال اینن که آدم تغییر بدن و نسبت حالا من یه سه چهار دقیقه دیگه اینو عرض میکنم و بعد وارد روزه میشم نسبت ما با سید و شهدا نسبت تعداد ازاداری شرکت کردن نیست نسبت این که چقدر گریه کردیم نیست گرچه همه اینا ارزشمند یه قطرش به عالم قابل قیاس نیست هرچه ما هم دنبال رشد و نجات دیگر محبان سید و شهدا باشیم و زندگی کنیم بیشتر حسینی هستیم حسین ابن علی صلوات الله علیه اون کسی است که اسارت دخترش رو هم واسطه کرد شما در زیارت حضرت می از سلام و علی المحتسب صابر سلام بر اون آقایی که سرمایه گذاری کرده پای کی؟ شما رو اگر ببرن یه زمینی بخوای ساخت و ساز سرمایه گذاری کنی؟ هرگز نمیری یه جایی که مجوز نداره اجازه ساخت نمیدن صد تا شریک داره دعوای ورسهی زمین شهری اومد ها میری تهش رو در میاری یه زمینی که طلا باشه مشکل نداشته باشه آینده داشته درسته ما اینطوری ما برای سرمایه گذاری دنبال درشتاش خوباش میگردیم ولی سید و شهده صلوات الله علیه زمین سرمایه گذاری را دلهای محبان ورشکسته قرار داد. و هر شکسته ها رو نجات میده ما هم اگر تو زندگیمون دنبال این هستیم که رشد کنیم باید ما در رشد دیگران دغدغه داشته باشیم بنزه خودمون از دستم بر میاد یا رفیق ساله میدارم میتونم یه جای مشغولش کنم کار کنه اینو دستشو یه جا بند کنم یقیناً مادرش چجور میاد تشکر میکنه؟ امام الاب و شفیق الوالد و شفیق الام البره قطعا اهل بیت بیشتر از مادر او از شما تشکر میکنه و زمینه دستگیری ما هم فراهم میشه حالا اون که میخواستم بگم طولانی بود این که کوتاهتره رو از میکنم اونو میذارم یه وقت دیگه ای که از وقت سر جز جلو نزنه دیگه که این نمازم بلد نبود محل آسی کرده بود چاق و کش بود هفتاد سال شست سال پیش لا تولوت بود رد می شد همه از ترسش خودشونو جمع می کردن یه بزرگی که به جهاتی اسم نمی برم من چون این کراماتو دوست ندارم اسم برم باش دکانی دکانداری بشه میگه یه روز تعجب کردم دیدم وایسا جلوی سگی که خیلی نحیف شده بود و در به داغون و یک دو تا بچم دورش بودن و حالا نمیخوام الان بگم آقا این سگ های خیابانی و بیابانی و چیکار کنید نمی حرف و کلام دفیان و اثباتن در این زمینه نیست آقا این اتفاقی حالا این موضوع که دارم میگم به سگ رب داره طرفداران محیط زیست و طرفداران اون یکیش خلاصه از این بد برداشت نکن میگه دیدم قبل از اینکه یه کیسه دستش بود 
زارن توش جگری تکه جگری بود گفت خدایا این سگ یه روزی جلو من پارس کرد من مسیرم رو عوض کردم فرداش فهمیدم اونجا چاله ای بوده تو تاریکه شب هفتاد سال پیش که چراغم نبود میخواستم من نیفتم تو این چاله منم این جگر رو خریدم و از هم ندارم خودت میدونی اینو میدم به این بخور این سهم من اگه میخوای ببینی که منو میتونی آدم کنی یا نه این سهم من میگه من خیلی بهم برخورد که این چه ادبیاتیه این سهم من چیه برای منم خونه این کجاست بهش تذکر بدم چه ادب ملاحیه یه خلاصه با چاقوش چاقو باز چاقو کش بود این جگر رو خرد کرد ریخت جلو سگ خرد چند روز بعد رفتم در خونهش دیدم پارچه از آداری زدن رفتم تو خب این آدم این آدم خدای مهمیه آدم محترمیه خیلی از این آقایی که دارم میگم حاجت می گرفتن نفس گرمی داشت رفتم تو اینا منو تحویل گرفتن که ا فلانی خونه این چیکار میکنه و گفتم آره چه خبر اومده بودم باش حرف بزنم گفتن اون شب که اومد خونه خیلی به هم ریخته بود به خانمش گفتش که یه عمر به یکی سیلی بزنی با یه بار عسخاهی اصلا تو رود نگام نمیکنه من یه عمر سیلی زدم به خدا آره امشب یه به ذهنم افتاد یه کاری بکنم خیلی بعیده که تو بین لوتیا کسی اینجور پیدا نمیشه سی ست بار سیلی به یکی بزنی با یه اصخایی پر رو بازی بگذره ولی حالا به من با اینکه که خب قد بود و لات بود و بین بالاخره یه جا آدم باید کتاب بیاد دیگه به خانمش گفت من که وضوع این هم بلد نیستم تا کس نفهمیده تو به من وضوع یاد بده یه خانم وضوع یاد داد و نماز چجوری بخونم و دو رکت نماز خون دو رفت رو سجده شروع کرد گریه کردن از دنیا رفت تو سجده میگه من اصلا تکون خوردم این با اون حرفشو این آقا خیلی چشمش به حقایق باز بود رفاقایی که منو میشناسن میدونن خیلی با احتیاط خواب تعریف میکنن ولی خب خواب ها بعضی هاشون قرآن صدق داره میگه من رفتم و خیلی تو خودم بودم که این چی شد یا انقدر تغییر کرد تا او رو دیدم تو خواب رو دیدم به من گفت سید خدا خیلی مشتی تر از اون حرفایی که تو فکر میکنی خدا خیلی مشتی دیگه گفتم چی شد که تو این طور شدی آه تو سی سال هر کاری کردی مسخره اصلا میکردی میگه اون شب من مرام این سگه که من لنداخته بود تو چاله رو لوتی گری گیدم اون روز این افتاده زمین و گرست نصفتم این تیکه جیگر خریدم اومدم جگرها رو خورد کنم یهو به ذهنم افتاد گفتم حسین جان بچه های تو هم گرست نبودن مصیبت دیدن هیچ چیزی از ما شروع نمیشه میگه نمونم چرا یهو به ذهنم خطور کرد آقا جان به ما به د... کل به خراب دل ما هم سر بزن میگه گفتم که بچه های شما گرست نبودن داغ دیدن تشنه بودن مصیبت دیدن همینجور که داشتم این جگر رو خورد میکردم گفتم حسین جان میبینی این جگر چجوری پاره پاره شده دلم برا بچه ها از این پاره پاره تره قرورم هم اجازه نداد تازه گریه کنه هر کسی که با هر پرونده سیاهی بیاد در خانه این سید و شهده. ولی منکسر بگه که جرت بیننا و بینکه ما قد علمت بین من و تو هرچی گذشته تو خبر داری ولی من رو پر رو بازی رو گردن کشی غلط اضافه نکردم من از بیچارگی از ضعف نفس اینطور شدم من یقین دارم سید و شهدا صلوات الله علیه دستگیری میکنه اگر این نبود یکی از ویژگی های کریم اینه که 
معطل نمیکنه شب و ما بیایم در خونت بشینیم و گریم بکنیم خودمون رو بین ازاداران قرار بدیم و بعد بخوای ما رو رها کنیم خلاف کرمه بس از همه عزیزان از خواهی میکنم روسی آهیم اجازه نداد بعضی حرفا رو بزنم چون انقدر نمیخواستم به خودم امید بدم من شما خیلی امید داشته باشید امشب میریم در خانه اون آقایی که در راه محبت سید و شهده ها جون داده این مدال رو به هر کسی نمیدن جون میدن آدم ها ولی پیغمبر به عقیل فرمود که یا در جایی به امیر المومنین فرمود که انی احب و عقیلا حبین من به دو جهت عقیل و دوست دارم حبا له و حبا لعبی طالب له اصلا روایت همش حبه یکی به خاطر ابو طالب که او رو دوست داشت ابو طالب کی بوده که اون چه رو که ابو طالب دوست بداره پیغمبر او رو دوست داره و یکی هم خودشو خودشو برای چی دوست دارم به این جهت و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک پسرش تو راه محبت پسر تو کشته میشه بعد پیغمبر شروع کرد گریه کردن حتی تسیل دموه و الا صدره اینقدر اشکریخ که از زیر محاسن پیغمبر سینه پیغمبر خیز شد گریه کن این آقا پیغمبره این هم منت گذاشتن اجازه دادن ما هم برای او گریه کنیم زیارت نامه شو که نگاه کنی که سرت سود میکشه شهید اول در مزارش آورده السلام علیک ایوه العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین سلام بر اون آقایی که تا زنده بود دل بچه های سید و امیدوار بود و تا شهید شد کل کاروان امام خلوت شدن جز چند نفر از نزدیکان مسلم خیلی عظیم و شعنه هر کس مزتر در این دنیا هر کس گرفتاره هر کس مشکل خونه داره به ظاهر در این دنیا خواست المسلم را زلیل کنن خدا عزت داد به او هر وقتی بری کوفه کنار مسجد کوفه اون گنبد رو ببینی ناخد آگاه میگی لله العزت و جمیعا جوریه هر کسی مشکل داره آب روش در خطره اضطراب داره نگرانی داره مشکل خونه داره به حضرت مسلم پناه ببره مسلم فامیل امام حسینه شوهر خواهر حضرت چشم حضرت فرموده نیباعثون علیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل برادرم سقه تکیگاهم از اهلم مسلم ابن عقیل رو میفرستم او اگر تایید کنه میام تایید نکنه نمیام یازد اوازده زیغده مسلم نامه نوشت به سیده شهده گذشت کار ندارم مردم اومدن دورشو گرفتن و بعد تهدید شدند و دیگه مردم یکی یکی رفتن مسلم چون عاشق سید و شهدا بود آدما که میرفتن میگشت دنبال کسی که پیغام بدید به ارباب که اوضاع عوض شده آدم آقا وقتی خودشو دوست داره چیزی خطری سمتش بیاد سر میکشه دستشو فدای سرش میکنه اینجوریه دیگه آدم از بلندی بیفته دستشو حائل میکنه که صورتش آسیب نبین بعد عاشق باشه که مثل یاران سید و شهدا تو کربلا وقتی تیر می اومد نمی خورد سر رو نزدیک می کرد چرا چون سرشو حائل می کرد که جونشو نجات بده این مال محبت مسلم غرق محبت سید و شهدا بود لذا وقتی 
دوره کرده بودن او رو اون جایی که او رو دوره کردن خارزمی نوشته از بالا سنگ انداختن لبخن زد تو عالم معنا داره میگه الحمدلله من نیستم اونجا اون موقعی که سنگ میزنن صورتم و سپر خیلی مردان است میگه وقتی شروع کردن سنگ پر سنگ که میگم سنگ ریزه که نبود سنگ به حیوان میزدن از جا بلند نمیشد شروع کردن سنگ انداختن مسلم لبخند زد گفت رزمت داره شروع میشه عاشق دوست داره خودشو شبیه معشوق کنه باشه تنشو فدا کنه نباشه میگه نکنه یه وقتی بریم قیامت رو ببینم من خجالت بکشم وسط این که داشت می جنگید یه نفر که توی خیابون با یه عده شما که همه عزیزانید تاج سر منید از آدارای سید و شهدایید اصلا وسیله دفاعی هم نداشته باشید همین جمع بخواید سر من بریزید من چند ثانیه میتونم مقاومت کنم کار یه نفر در برابر این که پس و پیش کوچه پر از آدم رو پشت بومها هم دارن سنگ و تیر میندازن مشغول نبرد شد چند بار هم براش برای اونها کمکی اومد نتونستن جلوشو بگیرن سنگ باران کردن داره که چند تا شباهت داره به سید و شهده من بعضیش رو دلم نمیاد بیان کنم میکیش اینه که قد اسخنه بل جراح اینقدر ازش خون رفت که انه تشبیه کرده که پیش پاش از خونش گل شده بود دیگه این رمق رفته بود ولی مشغول جنگ بود یا آدم رزمنده میدونه باید بزنه به خط تا جایی که کشته بشه عزت در کشته شدنه ولی مسلم همینجور وسط جنگیدن هی داشت آدم ها رو میگشت قربت اینجا بود که هرچی نگاه میکرد در اینا آشنایی که بتونه بهش اعتماد کنه پیدا نمیکرد کار به جایی رسید اونا خسته شدن دیدن مسلم هم غرق به خونه گفتن امان میدیم این امان نامه رو پذیرفت که برای مردنش زمان بخره دنبال این بود که به یکی پیام بده یعنی مسئولیت و زمین نزاشت میدونست که دست مسلم رو ببندن تو کاخ و بیدالله بیعدبی خواهد شد آب روش هم تو راه حضرت داد همون جور که سید و شهدا تو کربلا سخنرانی میکرد دشنام به مادرش میدادن میخواست یکی, ب... یکی دیگه هم برگرده مسلم شباهت پیدا کرد کسی رزمنده باشه میفهمه که کشته شدن آسونتر از اسیر شدنه اونم دست حرامزاده ایم صحبید الله ولی امان نامه رو پذیرف دنبال موقعیت میگشت برای این که یکی رو پیدا کنه بهش پیغام بده او رو گرفتن بردن دیگه را نمیتونست بره کشان کشان ضربه خورده بود لب بالایی به نقلی آره شده بود خون جاری بود خون خیلی از بدن بره اسخنه بلجرا یعنی که نه یه خون بر بدن نداشت نمی کشتن هم چیزی از او باقی نمونده بود تشنگی همه وجودشو گرفته بود خون که بره رزمنده عرق کنه تشن نمیشه باز برای اینکه خودشون نگه داره گفتن کاری داری اگر به او فرمود که جرعه آب به من بدین اینا از کرم اربابه اگر کسی ببنده با سید و شهدا سید و شهدا کار نمی کنه یعنی قیامت آدم شرمنده بشه آب و گرف سرشو خم کرد آب بنوشه از این لب مبارک خون چکید به نقلی دندانش هم افتاد تو آب برگردون ظرف دیگه ای آب بردن تا خاص میل کنه به سختی با اون تن پر زخم خون ریخ فهمید قرار نیست آب بخوره اینا همه انایات ارباب بود به او بهش گفتن که یا نگاش کردن دیدن آب و که پس داد خب بدنی که این هم ازش خون رفته تشنه است که عشق نداره یه جوری این جگر سوخته این عشقش جاری شد گفتن مرد جنگ گریه نمی کنه فرمود که من برای خودم گریه نمی کنم. به او نوشته بودم ان را ادلا یکذب و اهله من به تو خلاف نمیگم عجل القدوم الینا 
با خواهرش داره میاد با دخترانش داره میاد گفتن حاجتی داری گفتش که نگاه کرد یا به پسر اشعص به کس دیگری فرمود که من پول دارم اینقدر میزان پول دارم باهاش منو دفت کنید با اینم پول بدید یکی بره به سید و شهدا بگه نیاد مسیر این معمولیتش تمام نشد من حالا یه جمله بگم وقتم گذشت از شما مزخواهی میکنم با اون بدن غرقه به خون یکی از شباهتاش اینه که حال نمیدونم میتونم بگم یا نمیتونم بگم بعضی هاشو نمیتونم بگم بذارید عوض میکنم اینجا رو عرض میکنم که دستای بسته بردنش بالای دارال اماره اونا میخوان گردن بزنن حافظ میگه انان مپیچ که گرمی زنی بهش میخوان شمشیر بزنن آدم دستش سفره صورتش میکن یه حسین جان انان مپیچ که گرمی زنی به شمشیرم اگه تو بخوای با شمشیر منو بزنی سپر کنم سرو خودم سرم و سپر میکنم دستت ندارم از فتراک دستم و رهانه کن سرم که قابلی ندارم <تصفيق> لحظه ای که شمشیر بالا رفت دید هنوز زبون کار میکنه گفت صلی الله علیه <تصفيق> 